哎、欸，你是不是应该按个电铃？<笑>电铃还没响，我就先看。Welcome, welcome, welcome。赞购起订阅，请刷盖小盒，你收尾朋友哦。你那时候设计有觉得我们？会啊，呃，有你们那边有一点难处啊，上上面，没有没有，它的那个位置其实当初有稍微花了一点心思，而且我们的这个物料比较少，对。是美食睡芊芊，很明显呢，今天这部影片就是跟吃的没有相关。等一下，我知道大家很想按暂停先离开，先不要这样子，因为呢，要跟大家说我搬家啦，所以新的之后呢，拍摄环境呢会有点不太一样，所以要跟大家稍微就是做一下轮图介绍一下。哎，这是我人生第二次轮图，有点哈哈西。首先呢，一进来呢就是我们的客厅。其实呢，呃，搬新家之前呢，其实我先直播过一次，还蛮多人没有发现我搬家，主要就是因为墙壁。因为呢，我跟管理师讨论说，希望大家看拍摄的时候不要有太大的变动，所以呢，我的墙壁跟原本的颜色是一模一样的。你看我的老虎。等一下，太多。然后要跟大家介绍书柜呢，除了就是要跟大家说，就是我很爱看书之外，就是要跟大家介绍一下吴立杰贤的写真书。好玩耶！因为我现在还不知道摆些什么，但我小时候放一些装饰，所以我不小心就是把我一些就是必要的书给拿出来了。就是对，之后我会把这些书收起来，因为呢，工作室的伙伴就问说，哎，这个书，然后他就念了一下，年下的表弟是。不要打开它，因为里面真的真的水，对，不要打开它，不可以。这边有一个小茶几，原因是因为这边之后会放一组沙发，因为其实主要旁边那一组沙发是我之后呃拍摄用的，所以旁边还要再放一组沙发。一定要特别跟大家讲一下窗帘，因为我不管搬到哪里，我的窗帘都一定是透光的，因为我本身就是一个吸血鬼。反正就是我比较喜欢不透光的窗帘，因为我会觉得比较安全感，不知道为什么。然后大家应该有发现，新家其实蛮多头屑吧，因为我其实很喜欢很多的收纳桶。再来的话就是我的房间呢，哎呀，一拍手灯就开了，现在就是我的房间了。哦，我跟你讲，真的只有刚搬家的时候才可以跟大家介绍一下我的房间。先给大家看一下这边。也是非常多的柜子，我个人觉得女生其实女生的房间就是要有非常多的柜子，里面衣柜现在其实都已经满了。然后接下来呢是我的衣柜，双门的衣柜。其实我本来是想要单门的衣柜，因为我觉得有点占空间。可是这管理师跟我说没有，女生真的强烈无敌霹雳建议一定要用双门，女生衣服真的多。对，然后现在里面有点可怕，我们先这样子。然后这边的话就是我的那个化妆桌。拜拜吧，哎，大概就是这样子，我们先出去吧。我觉得房间不要介绍太多，因为我自己觉得有点害羞。人生第一次介绍房间呢、啊，然后一出来就是鞋柜了。我跟大家说，就是里面有鞋柜之后，外面有一个大鞋柜。我觉得对面的那个办公室，因为对面其实也是办公室，对面办公室的人应该会觉得说，这个这户到底有多少双鞋子？因为鞋子真的爆多，但不是我个人的鞋子爆多啊。走过来的话呢，这边是储藏室。储藏室主要跟大家介绍，就是储藏室其实我特别还要放了一个衣柜，主要是放一些拍摄用的一些服装跟道具，还有一些桌布，因为拍摄其实很常会需要用到一些桌布。虽然说你们看到我用桌布都是大概那几个，但其实我真的买很多。这是小泉同学，然后这个从来没有穿过很多套服，这个，你要小林吗？塞 ，OK， 我们换下一间。接下来这一间呢是后置后置的房间。跟大家特别讲一下，就是整个家里面的办公桌全部都是选一百二十公分的，主要是因为像后置的话，他们会用双屏幕，他们其实在剪辑上面会比较方便一点点。啊，顺便再跟大家介绍一下这个这个柜子，这个是移动式的，通常这种柜子不是
很多都会传统的会放在就是它的右手边固变固定式的，可是像桌上型的电脑，它会有主机，桌下的时候有时候会有卡这种这种旁边的小抽屉，所以有特别选这种移动式的。如果觉得卡卡的时候，就可以把它移出来比较方便。好，我们往下一间。接下来就是另外一间办公室了，然后跟大家说一下这个柜子，因为其实呢，我之前的水欧的很多出的像礼盒啊，或是之前出过的产品啊，它其实是在旧家是完全就随性的乱摆放的，因为没有一个展示架，所以有跟管理师特别说，我想要有一个展示架可以放产、放放产、放。放产品呀，然后之后呢，这个墙面的话也会放上水哦，跟《仙剑奇侠中的 logo， 因为呢，我觉得这样比较有办公室的感觉，有吧？不然后置一下好了。我觉得后置会想杀我。好了，就是因为我觉得这样比较浮夸。然后大家这边其实桌子也都是一百二十公分，跟那个后置式是一样的，因为这样桌上才能乱乱摆放。因为你看一下我们的水边，就是它有一个它自己的动物星球、动物王国，是不是？这里还有一个我，弹珠汽水，汽珠汽水。好，我们接下来走出来。这边呢就是新的拍摄环境了，就是我们之后天使厨房新的拍摄环境，是不是看起来不错？我说应该在这里摆几个 pose。这一次呢是跟特利屋合作，因为他们现在有提供一个管理师的服务。我跟你说，这个管理师真的是非常的优秀，因为呢，他可以就是事先跟你讨论说你想要什么样的工作室或是什么样的住家，就是跟你跟你讨论之后帮你做量身定做，然后跟空间规划跟建议。我觉得这点真的很棒，而且他还有一个很棒的点是，就像你们刚刚看到那些窗帘不透光啊，还有墙壁油漆漆一模一样的颜色啊，那些这些小细节都是跟他讨论出来的。我个人觉得最棒的地方是，前面当然也很棒，但我个人觉得最棒的地方是，通常你会要联络水电、油漆师傅，还有装修师傅，然后跟组装这些家具等等的，你就是同一窗口对管理师就好，你不需要一次对很多人，我觉得还蛮方便的，而且还可以到处组装。顺便再跟大家讲一件非常好笑的事情，就是呢，因为这几天就是在施工的时候来监工的是我们工作室的伙伴银针，然后，然后所以就是。就是来漆油漆的师傅啊，或是组装的师傅、水电师傅等等的，还有管理师都会说，都会跟银针说，你要加油哦，我女儿很喜欢看你的影片。那这是银针，那不是我，太不行啊。然后就说，哎、欸，我就觉得这跟荧幕上好像有点点不太一样，因为那这这这很奇怪。水电师傅的女儿，我知道哦，收到了。虽然爸爸认错人了。好啦，就是大概就是稍微跟大家介绍一下新的工作室的环境，然后也希望可以在这边拍出更多好看的影片给大家。所以后面这边是不是有点关墙？还是我唱一首歌做结尾？你们是不是已经关了？不要这样子，因为我通常呢，我都会说最后一口，我是吃完了，最后一口，最后一口，吃完了。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子了，拜拜。还有灭火器，但是但是我要先跟大家说一下，灭火器真的不是因为就是其他人的厨余